Ringrazio eh, ovviamente eh, il dottor Giordano nella, per l'introduzione ma anche per eh, quale organizzatore dell'evento eh, principale attraverso eh, ICAF che come sapete è da molti anni molto attiva eh, vorrei dire anche sul piano filosofico oltre che su quello pratico e materiale sulla materia degli ADR cioè le soluzioni alternative al, alle soluzioni di conflitto in sede giudiziale eh, la presenza eh, degli avvocati in, in sala è particolarmente gradita a me eh, perché io faccio parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano, introduco quasi sempre i miei interventi in relazione alle, eh, agli eventi sugli ADR eh, dichiarando che so, non sono affatto un avvocato pentito, che va supera, superata assolutamente l'idea che eh, eh, è inutile la magistratura come quella che sono inutili gli avvocati e bisogna fare un passo avanti e pensare invece come gli strumenti ADR siano strumenti che hanno sempre come scenario il fatto che sono eh, strumenti alternativi alla, a un conflitto giudiziale dove evidentemente il ruolo dei consulenti, anche se non partecipi al procedimento, è un'importantissima garanzia professionale come quella che danno tutti i professionisti in tutti eh, i rami delle attività specifiche che noi conosciamo, professionisti ad ogni livello evidentemente, dal tecnico meccanico fino all'architetto e così agli avvocati. Tengo a sottolineare questo aspetto perché come sapete uno degli elementi che è stato più trattato eh, dalle riviste di settore, dai quotidiani, come risalto principale sta nel fatto che mentre il decreto del fare in Italia introduceva sostanzialmente per alcune materie la presenza obbligatoria dell'assistenza dei legali in mediazione, come tutti sanno la mediazione civile in applicazione alla direttiva 52 è il primo esempio e devo dire riuscito di, eh, di applicazione di strumento ADR nel nostro Paese, a cui eh, la recente introduzione della negoziazione assistita delle forme di della nuova applicazione dell'arbitrato a nuove regole, diciamo così, eh, fa da scenario de di recente introduzione e quindi una novità. Però la cosa singolare è che proprio mentre il decreto del fare sostanzialmente confermava la presenza degli avvocati obbligatoria nel procedimento di mediazione, invece nella eh, direttiva 11 in materia però di eh, consumo, quindi di rapporti tra professionisti e consumatori, veniva a chiare lettere detto che non solo non era obbligatoria la presenza degli avvocati, ma bisognava informare le parti sul fatto che non era necessaria, non era, necessaria, non era obbligatoria la presenza degli avvocati. Questa cosa ha avuto un risalto diciamo, mediatico importantissimo, eh, a mio modo di vedere per una eh, tipica confusione sui presupposti, perché se andiamo a vedere tutto l'impianto della direttiva 11 è destinato anche a modificare a livello pratico alcune impostazioni che noi ormai abbiamo adottato eh, un, un po' per, in, in applicazione del de, decreto legislativo 28 del 2010 sulla mediazione civile, un po' per prassi, un po' attraverso i ben fatti e anche malfatti regolamenti di e poco quindi omogenei di, eh, dei, degli organismi di mediazione, mi pare che questo sia un tema che verrà trattato e cercherò di trattare sull'importanza dei regolamenti come garanzia del eh, procedimento. Qui abbiamo un, un, un tavolo di lavoro di persone che sono tutte molto molto esperte in mediazione, mi fa sorridere il fatto che Ivan Giordano mi 
eh, mi dica, darò, eh, parlerò, eh, parlerà il gran tratterà il gran cerimoniere, l'avvocato Faoto, perché io ho l'unico gran cerimoniere che conosco, è proprio lui, e quindi oggi mi sembra che le parti siano invertite maldestramente, nel senso che eh, l'unico reale coordinatore ed esperto eh, su, eh, se non altro per il fatto che, tra virgolette, come si dice, ci campa, è su, sul, su, sul, su l'esperienza dell'organismo è proprio il dottor Giordano al quale immediatamente con una piccola prefazione pongo una domanda eh, introducendo così una sorta di dibattito nel tavolo di lavoro la direttiva 11 del 2013 dà agli stati membri delle linee guida delle linee guida che sostanzialmente eh, non, non appaiono agli interpreti completamente sovrapponibili e coerenti con l'attuale normativa eh, che regolamenta gli organismi di mediazione e la direttiva parla di organismi ADR parla di organismi ADR quando nel nostro concentrando sostanzialmente in modo orizzontale un'amplia possibilità di strumenti volti alla risoluzione stagiudiziale del conflitto in un ambito però limitatissimo che è quello dei consumatori, del rapporto tra consumatori e professionisti. Ora, come eh, pensa, fermo restando che ad oggi non c'è ancora stata la legge di recepimento che quindi sarà fondamentale, eh, non, eh, come pensa il, eh, or, un, un organismo diciamo così affermato eh, a, a Milano eh, come e devo dire anche in altre città vista la diramazione che poi ha avuto eh, come ICAF di eh, conciliare quelle che sono le attuali impostazioni come organismo di mediazione con quelli che sono gli ampliamenti che richiederanno l'uniformazione diciamo, alle regole che vengono chieste agli organismi ADR per contemplare quelle che sono le esigenze della, 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 direttiva, eh, della direttiva 11 secondo le linee guida che ha, ha delineato. Eh, non parlo solo dal punto di vista eh, dei contenuti di natura prettamente economica perché poi il, il light motive del, della direttiva è quello che deve essere un procedimento a bassissimo costo e, e, e in un paese come il nostro quando si terzializza a bassissimo costo praticamente si dice facciamo ricadere i costi su qualcun altro.